നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇ ഒ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചായിരുന്നു തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തുറമുഖങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിഴക്കൻ തീരത്തെ തുറമുഖം ഏത് നാല് ഓപ്ഷനും അപ്പം കിഴക്കൻ തീരവും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെയും തുറമുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ പത്ത് ഭാഗമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ വലുത് ഏത് ചെറുതേത് പിന്നെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് വന്ന പുതിയ പേരേത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ പത്ത് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തുറമുഖങ്ങളിൽ എന്നാൽ ചോദിക്കും പത്ത് സെക്ഷനിൽ വലിയ നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചോ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് തുറമുഖങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ വിശേഷണം ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് അപ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പൊതുമേഖലയ്ക്കും ഒരെണ്ണം സഹകരണ മേഖലയ്ക്കുമാണ് ആ ഒരു സഹകരണ മേഖലയുടെ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എണ്ണൂർ തുറമുഖമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പൊതുമേഖലയിലേക്കും ഒരെണ്ണം സഹകരണ മേഖലയിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഒരു സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏത് എണ്ണൂറാണ് മൂന്നാമത്തത് കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് തമിഴ്നാട് മൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് അവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂർ ചെന്നൈ തൂത്തുക്കുടി മൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര എങ്കിൽ തുറമുഖങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുജറാത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചു സിമ്പിൾ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗം പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ പതിമൂന്നാമതായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പം ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പൊതുമേഖലയിലും ഒരെണ്ണം സഹകരണ മേഖലയിലും മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെ ചെന്നൈ എണ്ണൂർ തൂത്തുക്കുടി നാലാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഒന്നാം സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു രണ്ടാം സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് തുറമുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലുതുകൾ നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ മേജർ തുറമുഖം മുംബൈ ഏറ്റവും വലിയ മേജർ തുറമുഖം ഏത് മുംബൈ തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ മേജർ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖ ആഴം കൂടിയ മേജർ മേജർ എന്ന വാക്ക് മറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മേജർ തുറമുഖം മുംബൈ ഏറ്റവും വലിയ ആഴം കൂടിയ മേജർ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ മൂന്ന് സ്വകാര്യ തുറമുഖങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്ന് പിബാപ്പാവ് രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര നാലാമത്തെ മുദ്ര നാലാമത്തെ കൃഷ്ണപട്ടണം അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് മുദ്ര ഗുജറാത്തിലെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്ര മുദ്ര എന്നാണ് മുദ്ര എന്നല്ല മുദ്ര ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ മേജർ തുറമുഖം നവശേവ അല്ലെങ്കിൽ നവശേവ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം എന്ന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അത് മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നവശേവ തുറമുഖമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം വേലിയേറ്റ ടൈഡൽ ഉണ്ടല്ലോ ടൈഡൽ പോർട്ട് വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടിലെയാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം മുംബൈയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രക ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത മേജർ തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാലും മുംബൈയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം നാവശേവ നാവശേവയാണ് കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നാവശേവ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രി
ഒരു പേരിട്ടോ കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ഒരു പേരിട്ടോ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് അപ്പം കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ഉറപ്പാണ് ഈ എഴുതുന്ന എൽ ഡി സിയിലോ ഫയർമാനോ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ പേര് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പഴയ പുതിയ പേര് കാമരാജൻ തുറമുഖമാണ് കാമരാജൻ തുറമുഖം എന്നാണ് എണ്ണൂർ തുറമുഖം മറന്നു വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അടുത്തത് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിന് മറ്റൊരു പേരിട്ട് വി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം കാണ്ടില തുറമുഖത്തിന് മറ്റൊരു പേരിട്ട് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം ഇത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി ചോദിച്ചു അല്ലേ ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖമാണ് കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നാവശേവ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പഴയ വേറൊരു പേരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം മദ്രാസ് തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറെണ്ണമാണ് പുതിയ പേരുകൾ വന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിന് കാമരാജൻ തുറമുഖം തൂത്തുകുടി തുറമുഖത്തിന് വി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം കാണ്ടില തുറമുഖത്തിന് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം നാവശേവ തുറമുഖത്തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം മദ്രാസ് തുറമുഖത്തിന് ചെന്നൈ തുറമുഖം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പുതിയ പേരുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷനുകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നാലാമത്തെ പോർഷൻ പത്ത് പോർഷനാണ് നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നാലാമത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് എഴുതി എന്നാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡർ എഴുതി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാതില്ല അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ഏഷ്യയുടെ എനർജി പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെ എണ്ണൂരിനെ ഏഷ്യയുടെ എനർജി പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തെയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തുറമുഖവും എണ്ണൂരാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂരാണ് ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖവും എണ്ണൂരാണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഏഷ്യയുടെ എനർജി പോർട്ട് എണ്ണൂർ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂർ ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എണ്ണൂർ ആദ്യ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേല എസ് എസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തുറമുഖം സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ തുറമുഖം കാണ്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ചോദിച്ചപ്പോഴും കാണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞു എവിടെ കാണ്ടില്ല ഗുജറാത്തിലാണ് കാണ്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണ്ടില്ല സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല ഫ്രീ ട്രേഡിന്റെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല ആദ്യത്തതും കാണ്ടിലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൂത്തുക്കുടി മുത്തുകളുടെ നഗരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൂത്തുക്കുടി എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്ന തുറമുഖങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തിനെയാണ് പരുത്തി തുറമുഖം മുംബൈ കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ നമ്മൾ മുംബൈ അല്ലെ കോട്ടണോപോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം മുംബൈ ആണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ആണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തുറമുഖം ചെന്നൈ വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം അല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യ ഇല്ല കിഴക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിനെയാണ് കിഴക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖം അപ്പൊ ആ പത്തെണ്ണം ഒന്നും കൂടെ പത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് വിശേഷണം പത്തെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം എനർജി പോർട്ട് ഏഷ്യയുടെ എനർജി പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് എണ്ണൂർ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂര് ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എണ്ണൂര് മൂന്നെണ്ണം മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിച്ചത് ആദ്യ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല തുറമുഖം കാണ്ടില്ല അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഇന്ത്യയുടെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൂത്തുക്കുടി തിളക്കമുള്ള രക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിശാഖപട്ടണം പരുത്തി തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖം തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം ചെന്നൈ കിഴക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇനിയും ഉണ്ട് അടുത്ത വിശേഷണങ്ങൾ കർണാടകയുടെ കവാടം ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ പണ്ട് മംഗലാപുരം തുറമുഖം എന്നാൽ ഇപ്പം ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ തുറമുഖം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടകയുടെ കവാടം ന്യൂ ഇന്ത്യൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സിക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാണ്ടില്ല തുറമുഖം നമ്മൾ കറാച്ചി തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് നമുക്ക് അന്നേരം പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് മറ്റേ ഇന്ത്യൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാണ്ടില്ല കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഗുജറാത്തിലെ അലാങ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം
ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാരദ്വീപ് അവസാനമായി വന്ന തുറമുഖം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അവസാനമായി വന്ന തുറമുഖം പതിമൂന്നാമത്തെ തുറമുഖം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് അത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നാലാമത്തെ പോർഷൻ നാലാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യും ഇരുമ്പയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മർമ്മഗോവ ഈ ലിഗ്നൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂർ തുറമുഖം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന തുറമുഖം നാവശേവ തുറമുഖം പരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെക്കുന്നത് മുംബൈ അതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നല്ലൊരു പോർഷനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇരുമ്പയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മർമ്മഗോവ ലിഗ്നൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എണ്ണൂര് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് നവശേവ പരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു തുറമുഖങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ ഘട്ടം വേർപിരിഞ്ഞത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിന് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ ഒഴു തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് ഏത് ഹാൾഡിയ തുറമുഖം ബംഗാൾ കടലിലാണ് ഹാൾഡിയ തുറമുഖം കിടക്കുന്നത് കൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് മുംബൈ തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാവശേവ തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് നാവശേവ മുംബൈയിലല്ലേ അതും നാവശേവ അഥവാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കറാച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്ക് കുറവാണ് കാണ്ടില്ല കറാച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ തിരക്കല്ല കുറവ് കറാച്ചി അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണ് കാണ്ടില്ല നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നുകൂടെ കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഹാൾഡിയ മുംബൈ തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നാവശേവ കറാച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ കുറവ് നികത്താനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് കാണ്ടില്ല തുറമുഖം അപ്പം ഏതാ ആറാമത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം തുറമുഖങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പശ്ചിമ തീരം പൊതുവെ വടക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും കാണ്ടില്ല എഴുതിക്കോ ഇന്ത്യൻ കിഴക്കൻ തീരം പാരദ്വീപ് പാരദ്വീപ് എവിടെയാന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ ഗുജറാത്തിലാണ് പാരദ്വീപ് പാരദ്വീപ് ഗുജറാത്തിലാണ് പാരദ്വീപ് ഗുജറാത്ത് കാണ്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ കാണ്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പാരദ്വീപ് ഗുജറാത്ത് അല്ല കാണ്ടില്ല ഗുജറാത്ത് പാരദ്വീപ് ഒറീസ മറന്നുപോലെ ഒറീസ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് കാണ്ടിലയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഗുജറാത്ത് അപ്പൊ കാണ്ടില്ല ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ പാരദ്വീപ് ഒറീസയാണ് തെറ്റിപ്പോയോ തെരി മാറ്റി എഴുതണേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് തൂത്തുക്കുടി തെക്കൻ തീരത്ത് തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ തൂത്തുക്കുടിയാണ് നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ തൂത്തുക്കുടി അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തൂത്തുക്കുടിയാണ് കിഴക്കൻ തീരമാണ് പാരദ്വീപ് പാരദ്വീപ് എവിടെയാണ് ഒറീസയിലാണ് പാരദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കൊച്ചി തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം ഏത് കായലിൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ കൊച്ചി തുറമുഖം വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് കൊച്ചി തുറമുഖം മേജർ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് വന്നത് അറുപത്തിയാല് മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് പഠിക്കുക കൊച്ചി തുറമുഖം വന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചി തുറമുഖം മേജർ ആയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതി കൊച്ചിൻ സാഗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതി കൊച്ചിൻ സാഗ ആഴംകൂട്ടലിൽ നിന്നും മണ്ണ് ലഭിച്ച മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചുണ്ടായ ദ്വീപ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴംകൂട്ടലിൽ നിന്നും എടുത്ത മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ദ്വീപ് ആ വെല്ലിംഗ്ടൺ ആദ്യ പോ ഈ പോർട്ട് പദവി ഈ പോർട്ട് ഈ പോർട്ട് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യ ഈ പോർട്ട് പദവി ലഭിച്ചത് കൊച്ചിക്കാണ് ഈ പോർട്ട് പദവി ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു തടാക തുറമുഖം കൊച്ചി വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പൽ വന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ആ കപ്പലിന്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയത് പ്രസിഡന്റ് ടെയ്ലർ പ്രസിഡന്റ് ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം വന്ന കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന്റെ പേര് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ടെയ്ലർ വന്നത് അതെ ദക്ഷിണ നാ
തുറമുഖം ഡോക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുംബൈയിലാണ് പറയേണ്ടത് ഇന്ദിര പ്രിൻസ് വിക്ടോറിയ മസഗോൺ ഡോക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ തുറമുഖം കാണ്ടില്ല സ്വകാര്യ മേജർ തുറമുഖം കൃഷ്ണപട്ടണം ഓക്കെ സ്വകാര്യ ആദ്യത്തത് പിവാപ്പാവ് ഏറ്റവും വലുത് മുദ്ര അതാ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണപട്ടണം എഴുതി വെച്ചേക്കണം മൂന്ന് സ്വകാര്യ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഫാരതി ഡോക്ക് അംബേക്കർ ഫാരതി ഡോക്ക് അംബേക്കർ ഡോക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന ഡോക്കുകൾ ഫാരതി ഡോക്ക് അംബേക്കർ ഡോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫാരതി ഡോക്ക് അംബേക്കർ തുറമുഖം അപ്പൊ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഒമ്പതായി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാ കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചത് പത്ത് മേജർ തുറ പത്താമത്തെ പോർഷൻ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ പശ്ചിമ തീരത്തും പൂർവ്വ തീരത്തും ഉള്ളത് പശ്ചിമ തീരത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം വെച്ച് വരച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതി അങ്ങനെ കിട്ടും മുംബൈ കാണ്ടില മുംബൈ നാവശോഭ നഷേവ മർമ്മഗോവ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം കൊച്ചി പിന്നെ കർണാടക ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ മർമ്മഗോവ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രണ്ടെണ്ണം മുംബൈ നാവശേവ് പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടില അപ്പം കാണ്ടില മർമ്മ കാണ്ടില മുംബൈ നാവശേവ അതങ്ങ് മാറ്റി പിന്നെ മർമ്മഗോവ പിന്നെ കർണാടകയിലെ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അഥവാ മംഗലാപുരം മംഗലാപുരം എന്ന് വരെ അടുത്തത് കൊച്ചി അത് ഇത്രയും മാറ്റി ഇനി പൂർവ്വ തീരത്ത് കൊൽക്കത്ത രണ്ടാമത്തെ പാരദ്വീപ് ഒഡീഷയിലെ പാരദ്വീപ് വിശാഖപട്ടണം പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണൂർ ചെന്നൈ തൂത്തുക്കുടി പിന്നെ അവസാനം വന്ന പോർട്ട് ബ്ലെയർ അവസാനം വന്ന ഏതാ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ാണ് അവസാനം വന്നത് ഇത്രയും അപ്പൊ ആ സൈഡ് ഓർത്തത് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ കിട്ടി ഏതാ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പൂർവ്വ തീരം എടുക്കാം പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം എടുക്കണം പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടിലെയും ഒഡീഷയിലെ പാരദ്വീപും അവസാനം വന്ന പോർട്ട് ബ്ലെയറും എടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ അപ്പൊ തുറമുഖങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒത്തിരി നല്ല എല്ലാ ഒരു ഓർഡറിലുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും തരുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുതരും തുറമുഖങ്ങൾ നല്ല രീതി പഠിക്കുക അപ്പൊ തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തത് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എത്ര തുറമുഖങ്ങൾ മേജർ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പൊതുമേഖലയ്ക്കും ഒരെണ്ണം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഒരു സ്വകാര്യ മേഖലയിലത് ഏത് തമിഴ്നാട്ടിലെ എണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഏതൊക്കെ എണ്ണൂര് തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങൾ എവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ എവിടെ ഗുജറാത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ മേജർ തുറമുഖം മുംബൈ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ മേജർ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം മുദ്ര ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖം നാവശേവ അഥവാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം കാണ്ടില ഗുജറാത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം മുംബൈ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം നാവശേവ കൃത്രിമ ഹാർബർ തുറമുഖം ചെന്നൈ ആഴം കൂടിയ സാധാ തുറമുഖം ഗംഗാവാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം കൊച്ചി തിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നാവശേവ പിന്നെ പുതിയ പേരുകൾ കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് പുതിയ പേര് വന്നു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിന് കാമരാജൻ തുറമുഖം നമ്മുടെ തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിന് വി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം അടുത്തത് കാണ്ടില തുറമുഖത്തിന് ദീൻദയാൽ തുറമുഖം നാവശേവയ്ക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം മദ്രാസ് തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേര് ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്ന് ഏഷ്യയുടെ എനർജി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഏതാണ് എണ്ണൂരാണ് ഏഷ്യയുടെ എനർജി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂരാണ് ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ മുത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൂത്തുക്കുടി തിളക്കമുള്ള രക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിശാഖപട്ടണം പരുത്തി തുറമുഖം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുംബൈയാണ് കപ്പൽ ുടെ ശ്മശാനം അലാങ്ങാണ് കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഗുജറാത്തിലെ അലാങ് തന്നെയാണ് നദീജന്യ തുറമുഖം കൊൽക്കത്ത തടാക തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി കൂടുതൽ മർമ്മഗോവ പരുത്തി കൂടുതൽ മുംബൈ ആണ് ലിക്നൈറ്റ് കൂടുതൽ എണ്ണൂരാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നാവശേവ നാവശേവയ്ക്കാണ് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹാൾ
പാരദീപ് ഒന്ന് കൊൽക്കത്ത രണ്ട് പാരദീപ് മൂന്ന് വിശാഖപട്ടണം നാലാമത്തത് എണ്ണൂര് അഞ്ച് ചെന്നൈ ആറ് തൂത്തുകുടി ഏഴാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കൂടുതൽ എവിടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട എവിടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഓക്കെ കുറെ നല്ല നല്ലൊരു പോർഷൻ കീഴ് തീർത്തതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി തുറമുഖം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബഹിരാകാശം ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാം തോ തോനെയും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പഠിക്കുക നല്ല രീതി നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ആകട്ടെ എന്നും നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി നല്ലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്